সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল কর্তৃক আয়োজিত বিএনআইএস হোম স্কুল প্রোগ্রামে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাবিনা ইয়াসমিন সহকারী শিক্ষক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীরা আজকে আমি সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যায় দশ বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ঘটনা এই অধ্যায় থেকে আজকে আমার প্রথম ক্লাস হবে এবং সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের আজকে আট নম্বর ক্লাসটি হবে তাহলে শিক্ষার্থীরা আলোচনা শুরু করছি আজকে তো আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে আধান বা চার্জের উৎপত্তি আধান বা চার্জের উৎপত্তি এটা জানার জন্য আধানটা কি জিনিস সেটা আগে আমাদেরকে জানতে হবে তাই না আধান কি এখন আধান জানার আগেও কিন্তু আর একটা জিনিস আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে পরমাণু বা অনু অনু পরমাণু কিভাবে গঠিত সেটা এই পৃথিবীতে একশো আঠারোটি পরমাণু আছে যার মধ্যে তিরাশিটি পরমাণু হলো টেকসই এই তিরাশিটি পরমাণু দিয়ে লক্ষ লক্ষ অণু গঠিত হয়েছে যেমন দুই অণু হাইড্রোজেনের সাথে দুই পরমাণু হাইড্রোজেনের সাথে এক পরমাণু অক্সিজেন মিলে পানি গঠিত হয় তাই না ঠিক তেমনি আবার হলো ধরো এক পরমাণু সোডিয়াম এবং এক পরমাণু ক্লোরিন মিলে খাওয়ার লবণ গঠিত হয় আবার এক পরমাণু কার্বন এবং চার চার মানে হাইড্রোজেনের চারটি পরমাণু মিলে এই যে রান্না করার যে গ্যাস সেই গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে পরমাণুগুলো দিয়েই সব কিছু আসলে গঠিত এখন এই পরমাণুগুলো আবার কি দিয়ে গঠিত এই পরমাণুগুলো হচ্ছে ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন এই তিনটি কণার সমন্বয়ে পরমাণুটা গঠিত এখন এর পরমাণুর মধ্যে তিনটি কণা থাকে তিনটি কণিকা থাকে একটা হচ্ছে ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন তার মধ্যে যদি একটু খেয়াল করো এই যে আমি একটা এখানে পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস চিত্র এঁকে এনেছি তোমাদের জন্য খেয়াল করো এটা হচ্ছে পরমাণুর নিউক্লিয়াস পরমাণুর কেন্দ্রে যে জিনিসটা থাকে সেটা হচ্ছে পরমাণুর নিউক্লিয়াস আর এই নিউক্লিয়াসকে ঘিরে এক একটা কক্ষ পথে ইলেকট্রনগুলো নির্দিষ্ট কক্ষ পথে ঘুরতে থাকে এই হলো পরমাণুর কিন্তু গঠন তাহলে পরমাণুর কেন্দ্রে যে নিউক্লিয়াসটা আছে এই নিউক্লিয়াসটা কিন্তু আবার দুটি কণা দ্বারা গঠিত একটা হচ্ছে প্রোটন আর একটা হচ্ছে নিউট্রন এই যে প্রোটন এবং নিউট্রন দ্বারা নিউক্লিয়াসটা গঠিত এই নিউক্লিয়াসটা কিন্তু কি চার্জযুক্ত বলো তো ধর্মাত্মক চার্জযুক্ত অর্থাৎ এই দেখো আমি পজিটিভ চিহ্ন দিয়ে রেখেছি পজিটিভ চার্জটা কেন কারণ হচ্ছে এখানে যে প্রোটন আছে এই প্রোটনটা হচ্ছে ধর্মাত্মক চার্জ বিশিষ্ট বা পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট আর এখানে যে নিউট্রন আছে নিউট্রনের কোনো কিন্তু চার্জ নেই নিউট্রনটা হলো চার্জহীন তাহলে এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে আমরা একটু আগে পড়লাম যে নিউক্লিয়াসটা প্রোটন এবং নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত সেখানে প্রোটন হলো পজিটিভ চার্জযুক্ত আর নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই কাজেই নিউক্লিয়াসটা কি চার্জযুক্ত হয়ে গেল পজিটিভ চার্জযুক্ত অর্থাৎ ধর্মাত্মক চার্জযুক্ত প্রোটনের চার্জ যেহেতু পজিটিভ এই কারণে নিউক্লিয়াসটাও পজিটিভ চার্জযুক্ত হয়ে গেল তাহলে আমরা জানলাম যে নিউক্লিয়াসটা পজিটিভ কেন হলো কারণ নিউক্লিয়াস প্রোটন এবং নিউট্রন দ্বারা গঠিত যে প্রোটনের প্রোটনটা হলো পজিটিভ চার্জযুক্ত আর নিউট্রনটা চার্জ নিরপেক্ষ বা চার্জহীন এই কারণে নিউক্লিয়াসটা প্রোটনের পজিটিভ চার্জের কারণেই নিউক্লিয়াসটা ধনাত্মক বা পজিটিভ চার্জযুক্ত আশা করি বুঝতে পারলে এরপর দেখো একটা পরমাণুতে যতগুলো প্রোটন থাকে ঠিক ততগুলোই কিন্তু ইলেকট্রন থাকে এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তোমাদের খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে একটা পরমাণুতে যতগুলো প্রোটন থাকে ঠিক ততগুলোই নিউট্র ইলেকট্রন থাকে কিন্তু একটাই পার্থক্য ইলেকট্রনগুলো নেগেটিভ বা ঋণাত্মক চার্জযুক্ত আর প্রোটনগুলো পজিটিভ বা 
ধনাত্মক চাপ যুক্ত কিন্তু সংখ্যা কিন্তু একই যদি একটা পরমাণুতে পাঁচটা প্রোটন থাকে তাহলে ওই পরমাণুতে পাঁচটা ইলেকট্রনও থাকবে শুধুমাত্র প্রোটনের চার্জ হবে ধনাত্মক আর ইলেকট্রনের চার্জ হবে ঋণাত্মক বা নেগেটিভ তাহলে বুঝতে পারলে যে একটা পরমাণুর কি অবস্থা একটা পরমাণুর গঠন কেমন পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস যেটা কিনা প্রোটন এবং নিউট্রন নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত এবং এই যে ইলেকট্রনগুলো এগুলো কিন্তু ইলেকট্রন ইলেকট্রনগুলো আর এগুলোকে বলা হচ্ছে কক্ষপথ এখানে আমি একটা কক্ষপথ দেখিয়েছি এরকম অসংখ্য কক্ষপথ থাকতে পারে তোমার পরমাণু সংখ্যার উপর সেটা নির্ভর করবে কতগুলো পরমাণু সেইভাবে কক্ষপথগুলো কিন্তু বাড়তে থাকবে এবং এক একটা কক্ষপথে নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেকট্রন থাকবে প্রথম কক্ষপথে দুইটা তার পরের কক্ষপথে কয়টা হবে সেটার একটা সূত্র আছে টু এন স্কোয়ার এই সূত্র অনুপাতে কিন্তু ইলেকট্রনগুলো সজ্জিত থাকবে যেমন প্রথমটাতে দুইটা এনের মান যদি ওয়ান হয় তাহলে টু ইন্টু ওয়ান তার মানে প্রথম কক্ষপথে হলো এক নাম্বার কক্ষপথে হলো দুইটা দুই নাম্বার কক্ষপথে কত হবে এনের মান তখন টু হবে তাহলে টু গুণন এনের মান টু হলে টু গুণন টু সমান সমান টু গুণন টু আর উপরে স্কোয়ার আছে তার মানে কত হলো দুই দু গুণন চার চার দু গুণন আট তার মানে দুই নাম্বার কক্ষপথে ইলেকট্রন থাকবে হলো আটটা এইভাবে করে তুমি যেই প্রত্যেকটা কক্ষপথে এগুলোকে কক্ষপথ বলা হচ্ছে ইংলিশে অরবিট বলা হয় এক একটা অরবিটে কয়টা ইলেকট্রন থাকবে সেটা তুমি এই সূত্র দিয়ে বের করতে পারবে যেখানে কি না এনের নাম্বার হচ্ছে কক্ষপথের নাম্বার এন যখন ওয়ান তখন ওয়ানের উপর স্কোয়ার দিলে কোনো লাভ নাই টু ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার মানে টু তার মানে প্রথম কক্ষপথে দুইটা দ্বিতীয় কক্ষপথে কয়টা থাকবে টু ইন্টু টু এর উপর দুই নাম্বার কক্ষপথের জন্য টু তাহলে টু এর উপর স্কোয়ার দুই দু কোনো চার ইন্টু দুই তার মানে চার দু কোনো আট ঠিক একইভাবে তিন নাম্বার কক্ষপথে কত টু ইন্টু তিন এর উপর স্কোয়ার তার মানে তিন দু কোনো ছয় ছয় দু কোনো আঠারো তাহলে তিন নাম্বার কক্ষপথে হবে আঠারোটা ইলেকট্রন এইভাবে কিন্তু ইলেকট্রনগুলো পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট কক্ষপথে সাজানো থাকে কিন্তু প্রোটন এবং নিউট্রন থাকবে পরমাণুর কেন্দ্রে এই যে ঘটনাটা এই ঘটনাটা কেন বলা হলো আধান মানে এই যে আমি আধানটা আলোচনা করব এই আধানটা আলোচনা করার জন্য আমার ইলেক পরমাণুর গঠনটা জানাটা দরকার যে পরমাণুর এই যে কক্ষপথগুলোতে কিন্তু ইলেকট্রন থাকে আর এই ইলেকট্রন কি করা হয় এই ইলেকট্রন যখন কি হয় আমরা যখন কোনো একটা বস্তুকে ঘষব কোনো একটা কাপড় বা সিল্কের কাপড় বা কিছু দিয়ে তখন কিন্তু ইলেকট্রনটা স্থানান্তরিত হয়ে যায় ইলেকট্রনটা একটা থেকে আর একটায় স্থানান্তর ঘটে এই যে ঘর্ষণের ফলে এই যে আমি ধরো একটা কাজটন্ত নিয়েছি এটাকে যদি সিল্কের কাপড় দ্বারা ঘষি তাহলে এখানে কিন্তু ঋণাত্মক এই যে সিল্কের কাপড় তার নেগেটিভ চার্জে চার্জিত হবে আর এটা পজিটিভ চার্জে চার্জিত হবে কাজদণ্ডটা কেন কারণ হচ্ছে ইলেকট্রনের আসক্তি ক্ষমতা ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা এই যে সিল্কের কাপড়ে বেশি কাচের কম এই কারণে কাচে যে আমরা বলেছিলাম সমান সংখ্যক প্রোটন এবং সমান সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে এই ইলেকট্রনগুলো এটার আকর্ষণ করার ক্ষমতা বেশি জন্য এখান থেকে ইলেকট্রনগুলো এখানে চলে আসে তো এখান থেকে যেহেতু ইলেকট্রন এখানে চলে আসলো আসার কারণে এটা কিন্তু পজিটিভ চার্জে চার্জিত হয়ে গেল আর এটা এখানে ইলেকট্রনের পরিমাণটা বেশি হয়ে গেল এই কারণে কিন্তু এটা ধনাত্মক চার্জে চার্জিত হয়ে গেল এই কারণেই কিন্তু আসলে চার্জের উদ্ভব হয় চার্জ তাহলে কেন উদ্ভব হচ্ছে চার্জটা কেন তৈরি হচ্ছে আসলে কিন্তু ঘর্ষণের কারণে একটা বস্তু থেকে আর একটা বস্তুতে ইলেকট্রনের স্থানান্তরের কারণেই কিন্তু চার্জের উৎপত্তি হচ্ছে এখানে খেয়াল করো একটা প্রশ্ন আছে তোমাদের ও তার আগে আমি একটু বলে দিই আধান কাকে বলে একটু সংজ্ঞাটা তোমরা একটু লিখে নাও সেটা হচ্ছে পদার্থ সৃষ্টিকারী এই যে পদার্থ আমি একটু আগে অনেকগুলো পদার্থ বললাম যে পানি তারপরে খাবার লবণ তারপরে রান্না করার গ্যাস এগুলো কিন্তু সবই পরমাণু দ্বারা গঠিত তাই না তাহলে পদার্থ সৃষ্টিকারী মৌলিক কণাসমূহের মৌলিক এবং বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্ম যার প্রভাবে তরিৎ এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের অবতারণা হয় তাই চার্জ বা আধান তাহলে আধান কি আবার বলছি পদার্থ সৃষ্টিকারী মৌলিক কণাসমূহের মৌলিক এবং বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্ম 
যার প্রভাবে চার্জ এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের অবতারণা হয় তাই হলো চার্জ বা আধান অর্থাৎ আমি এই যে একটু আগে যে বললাম সিল্কের কাপড়টা দিয়ে কাঁচকে ঘষলে সিল্কের কাপড়টা নেগেটিভ চার্জে চার্জিত হচ্ছে আর কাঁচ দ্বন্দ্বটা পজিটিভ চার্জে চার্জিত হচ্ছে কারণ ঘর্ষণের ফলে ইলেকট্রনের স্থানান্তর হয়েছে ইলেকট্রন এখান থেকে এখানে চলে এসেছে এখানে পজিটিভ চার্জের সংখ্যা এখন বেশি নেগেটিভটা কম এই কারণে এটা ধনাত্মক চার্জে চার্জিত হয়েছে এখানে নেগেটিভের মান বেশি এই জন্য এটা ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত হয়েছে এখন একটা প্রশ্ন হচ্ছে তোমাদের এখানে খেয়াল করো আর এই কারণে কিন্তু পরমাণুতে চার্জের উদ্ভব হয় এখানে আর একটা প্রশ্ন উদ্ভ হলো পরমাণুতে কিভাবে আধারের উৎপত্তি হয় তোমাদের বইয়ে আছে পরমাণুতে কিভাবে আধারের উৎপত্তি হয় সেটার অ্যান্সার লেখার জন্য তোমাকে কিভাবে স্টার্ট করতে হবে এই যে কথাগুলো আমি বললাম যে পরমাণু কি দ্বারা গঠিত পরমাণু হচ্ছে ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন দ্বারা গঠিত যেটার কেন্দ্রে থাকে নিউট্রন এবং প্রোটন যেটা কিনা প্রোটন হচ্ছে পজিটিভ চার্জ যুক্ত এবং নিউট্রন হচ্ছে চার্জি এই কারণে নিউক্লিয়াসটা পজিটিভ চার্জ যুক্ত আর ইলেকট্রনগুলো নির্দিষ্ট কক্ষপথে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে এই যে পরমাণুর গঠনটা এই কারণে পরমাণুর বাইরের স্তরগুলোতে ইলেকট্রন ঘুরতে থাকে এখন কোনো পদার্থকে যখন আমরা অন্য কোনো পদার্থ দিয়ে ঘষব তখন কি হয় এই যে বহিস্থ স্তরের যে ইলেকট্রনগুলো থাকে এই ইলেকট্রন ওই পদার্থের ইলেকট্রন আসক্তির ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে একটা পদার্থ থেকে অন্য পদার্থে স্থানান্তরিত হয় আর এই স্থানান্তরের কারণেই কিন্তু সেখানে আধানের উৎপত্তি হয় আশা করি বুঝতে পারলে আধানটা কি কারণে উৎপত্তি হচ্ছে আধানটা কেন সৃষ্টি হচ্ছে ঠিক একইভাবে আমরা যখন কোনো একটা ফ্লানেলের কাপড় তোমরা শীতের সময় একটু নরম নরম তুলার মতো কাপড় যেগুলো ওগুলোকে বলা হয় ফ্লানেলের কাপড় ওই কাপড়গুলোকে যখন আবার প্লাস্টিকের দণ্ড দ্বারা আমরা ঘষব তখন ফ্লানেলের কাপড়টা নেগেটিভ চার্জে চার্জিত হয় এবং সরি ফ্লানেলের কাপড়টা পজিটিভ চার্জে চার্জিত হয় এবং ওই প্লাস্টিকের দণ্ডটা তখন আবার নেগেটিভ চার্জ বা ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত হয় কারণ হচ্ছে ওই ফ্লানেলের কাপড় থেকে ইলেকট্রন প্লাস্টিকের দণ্ডে চলে যায় কারণ ইলেকট্রন ফ্লানেলের কাপড়ের ইলেকট্রন আকর্ষণ করার ক্ষমতাটা হলো কম ওই প্লাস্টিকের দ্বন্দ্বের চাইতে এই কারণে ইলেকট্রনগুলো প্লাস্টিকের দ্বন্দ্বে চলে যায় এই জন্য ফ্লানেলের কাপড়টা ধনাত্মক চার্জে চার্জিত হয় আর হলো প্লাস্টিকের দ্বন্দ্বটা ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত হয় এখন খেয়াল করো এখানে তোমাদের আর একটা প্রশ্ন আছে তোমাদের বই আর একটা প্রশ্ন আছে যে পরমাণু চার্জ নিরপেক্ষ কেন চার্জ নিরপেক্ষ মানে এটার কোনো চার্জ নেই একটু আগে আমি বললাম এগুলোর প্রত্যেকটার কিন্তু চার্জ আছে তাই না কিন্তু একটা পরমাণু চার্জ নিরপেক্ষ কেন এটার কারণ হচ্ছে পরমাণুটি একটু আগে আমি বললাম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন এবং ইলেকট্রনগুলো নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরতে থাকে কিন্তু পরমাণুতে আমরা বলেছি প্রোটন হচ্ছে ধনাত্মক চার্যুক্ত এবং ইলেকট্রন হচ্ছে ঋণাত্মক চার্যুক্ত এখন একটা পরমাণুতে যেই কয়টি প্রোটন থাকে ঠিক সেই কয়টি কিন্তু ইলেকট্রন থাকে এই যে যে কয়টি প্রোটন এবং সেই কয়টি ইলেকট্রন থাকার কারণে পজিটিভ এবং নেগেটিভ মিলে দুইটা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল অর্থাৎ সমান সংখ্যক পজিটিভ এবং সমান সংখ্যক নেগেটিভ মিলে এক দুইটা একটা আর একটাকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে এই কারণে একটা নিউক্লিয়াস বা একটা সরি একটা পরমাণু চার্জ নিরপেক্ষ বা চার্জহীন হয়ে থাকে হয়ে থাকে অর্থাৎ পরমাণু চার্জ নিরপেক্ষ এই কারণে কারণ হচ্ছে পরমাণুতে সমান সংখ্যক নিউট্রন এবং সমান সংখ্যক সরি ইলেকট্রন এবং সমান সংখ্যক প্রোটন থাকে যাদের একজনের চার্জ নেগেটিভ আর একজনের পজিটিভ আশা করি বুঝতে পারলে পরমাণুতে পরমাণু কেন চার্জ নিরপেক্ষ এরপর দেখো একটা তোমাদের টপিক আছে বইয়ে আধান বা চার্জের ধর্ম আধান বা চার্জের ধর্ম এটা একটু আগে আমি তোমাদের বলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি কাচের আর সিল্কের কাপড় দিয়ে তোমাদের বইয়ে আছে একটা চিরনিকে যখন পশ্মি কাপড় দিয়ে ঘষা হবে ধরো এই চিরনিটাকে একটা পশ্মি কাপড় দিয়ে ঘষে একটা সুতার সাহায্যে এখানে ঝুলিয়ে দিয়েছি ঝুলিয়ে দেওয়ার পরে এটা কিন্তু পশ্মি কাপড় দিয়ে ঘষার ফলে এটাতে একটা চার্জের আবির্ভাব হয়েছে একটু আগে বলেছি ঘষার ফলে ইলেকট্রন একটা থেকে আর একটা স্থানান্তরিত হয় এবং তখনই কিন্তু সেটা নেগেটিভ বা পজিটিভ চার্জে চার্জিত হয় এখন পশ্মি কাপড় দিয়ে এটাকে যখন ঘষলাম ঘষার পর এটাকে ঝুলিয়ে দিলাম এমনভাবে ঝুলাতে হবে যেন এটা অন্য আর কোনো কিছুর সাথে বা মানে ধাক মানে লেগে না থাকে 
এখন দেখো আর একটা চিরনীকে ওই একই পশমি কাপড় দিয়ে ঘষে এটার কাছে যখন ঝুলিয়ে রাখবো দেখা যাবে দুইটা চিরনি দুই দিকে সরে যাচ্ছে তার কারণ হলো এখানে যেহেতু একই কাপড় দিয়ে আমি দুইটাকেই ঘষেছি এই বৈশিষ্ট্যের কারণে এই পশ্মি কাপড়ের জন্য দুইটাতে একই চার্জের উদ্ভব হয়েছে একই চার্জের উদ্ভব হওয়ার কারণে দুইটা বিপরীত দিকে চলে গিয়েছে এ থেকে আমরা কি বলতে পারি এই থেকে আমরা বলতে পারি সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে অর্থাৎ একই ধরনের চার্জ পরস্পরকে দূরে ঠেলে দেয় এটা থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারি সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এরপর দেখো আর একটা পরীক্ষা আছে তোমাদের বইয়ে সেটা হলো কি একটা উলের সোয়েটার একটা উলের সোয়েটারে যদি তুমি দুইটা বেলুনকে ঘষো ধরো একটা উলের সোয়েটার এখানে দেখো একটা বেলুনকে ঘষা হচ্ছে উলের সোয়েটার দিয়ে দেখা যাবে এই বেলুনটা এই উল দিয়ে ঘষার কারণে এটার মধ্যে আধানের উৎপত্তি হবে তাই না এই আধানের কারণে আবার ধরো এই দুইটা বেলুনকে আমি উলের কাপড় দিয়ে ঘষেছি তার মানে কি হলো এই যে চিরনির মতো দুইটাতে কিন্তু একই ধরনের আধান হবে তাই না শিক্ষার্থী এটাতে যে আধান এটাতেও ঠিক একই আধান হবে দুইটা কিন্তু পরস্পরকে কাছাকাছি আনলে দুইটা পরস্পরকে দেখবে দূরে সরে দিচ্ছে তার কারণ কি তার কারণ হলো সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে কিন্তু এই বেলুনটাকে যখন তুমি উলের সোয়েটারের সাথে লাগাবে তখন দেখবে উলের সোয়েটারকে সেটা টেনে ধরছে কেন টেনে ধরছে কারণ এই যে উলের সোয়েটারে ঘষার কারণে এই বেলুনে যে চার্জের উৎপত্তি হয়েছে দুইটা এখন বিপরীত চার্জ হয়ে গিয়েছে কারণ এটা থেকে এটা যে চার্জ পেয়েছে এটা তার অপোজিট চার্জ এই কারণে দুইটা বিপরীত ধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করছে এই কারণে কিন্তু বেলুন এবং উলের কাপড় পরস্পর লেগে থাকবে তার এই ঘটনার ফলে আমরা কি বুঝতে পারলাম আমরা বুঝতে পারলাম বিপরীত ধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে অর্থাৎ পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুইটা পরস্পরকে আকর্ষণ করছে বা কাছে নিয়ে আসবে আর পজিটিভ আর পজিটিভ পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে বা নেগেটিভ নেগেটিভ পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে বা দূরে ঠেলে দেবে তাহলে আমরা আধান বা চার্জের ধর্ম জানলাম দুইটা ধর্ম একটা সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং বিপরীত ধর্মী চার্জ পরস্পরকে সরি সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত ধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে তাহলে তোমরা বুঝতে পারলে আজকে আলোচনা আমরা তিনটা টপিক আলোচনা করলাম আধান কি পরমাণু চার্জ নিরপেক্ষ কেন আর একটা শিখলাম পরমাণুটা আধান কিভাবে উৎপত্তি হয় এবং আধান বা চার্জের ধর্ম এই চারটা আমরা জিনিস আজকের টপিক থেকে শিখতে পারলাম এখন শিক্ষার্থীরা তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে একটু খেয়াল করো তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে বাড়ির কাজ নাম্বার আট হোমওয়ার্ক আট খেয়াল করো আধান কি এই যে আমি লিখে দিয়েছি আধান কি এই সংজ্ঞাটা তোমরা লিখবে আর কি পরমাণু চার্জ নিরপেক্ষ কেন এটাও আমি লিখে দিয়েছি পরমাণু চার্জ নিরপেক্ষ কেন এটা জ্ঞানমূলক এটা অনুধাবনমূলক এই দুইটা প্রশ্ন তোমরা তোমাদের বিজ্ঞান এই সবগুলো খাতায় লিখবে এবং তোমাদের নিজ নিজ ভবনে অভিভাবকের মাধ্যমে প্রত্যেক রবিবার সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটার মধ্যে তোমাদের এই সবগুলো খাতাগুলো পৌঁছে দেবে এই এই সবগুলো খাতাগুলো আমরা দেখবো এবং এর উপর কিন্তু আমাদের সিটি তোমাদের সিটি ডাই এবং শৃঙ্খলা নাম্বার হিসেবে নাম্বার প্রদান করব যে নাম্বার কিনা তোমাদের মূল বিজ্ঞান বিষয়ের সাথে বার্ষিক পরীক্ষায় যোগ হবে তাহলে শিক্ষার্থী এবার কিন্তু এই সবগুলো পড়া খুবই জরুরি তাহলে বাসায় খুব ভালো করে পড়াগুলো দিয়ে পড়াগুলো দিয়েছি এই পড়াগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে পড়বে লিখবে এবং ভালো থাকবে এরপর আর একটা ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হব আল্লাহ হাফেজ